Всем привет! В эфире Пронет. Сегодня мы продолжаем подводить итоги уходящего года. И на этот раз вспомним о том, что подарила нам высокотехнологичная сфера деятельности людей. В конце зимы исследователи университета Иллинойса разработали миниатюрную камеру, которая дала представление о том, каким видят наш мир насекомые. Устройство состоит из 180 микролинз, которые фокусируются на предмете одновременно. Мы можем получать цифровые изображения и видеть окружающий мир примерно так же, как и насекомые. В мае японский техногигант Fujitsu продемонстрировал свое видение без бумажного будущего. Девайс, который сканирует выбранный фрагмент документа в режиме реального времени. Бумага располагается под устройством размером с небольшую кофеварку, а когда палец пользователя указывает на ту или иную часть изображения, она тут же сканируется и сохраняется для дальнейшей работы. Две встроенные камеры отслеживают пространственное положение рук, отправляя данные в компьютер. А вот исландцам не достает данных о том, состоят ли они в родстве с человеком, которого собираются пригласить на романтическое свидание. Это и не мудрено. В стране с населением в 320 тысяч человек потенциально все друг другу родственники. В избежание неприятных недоразумений было создано мобильное приложение BAMP. Чтобы выяснить, не делите ли вы одно и то же генеалогическое древо с потенциальной пассией, достаточно поднести два смартфона друг к другу. В базе данных содержится информация о 95% населения страны и их предках за прошедшие 300 лет. Программа быстро проверяет пару на предмет родственных связей и выдает заключение. В июне мы в очередной раз убедились в том, что технологии помогают, причем в самых разных сферах жизни. Израильский стартап Orcom Technologies представил удивительное устройство, помогающее инвалидам по зрению видеть больше, чем когда-либо. Небольшой компьютер соединен с камерой, встроенной в очки. Устройство сканирует и озвучивает все, на что пользователь указывает пальцем. Это может быть газета или товарная этикетка в магазине. Устройство дарит мне независимость. Я все могу делать сама. Мне не нужно никого просить о помощи или брать с собой сопровождающего. В июле инженеры уже знакомого нам университета Иллинойса создали тающий микрочип. Эта плата сделана из шелковых волокон, но если верить ученым, на самом деле является работающим радиоприемником. Основная цель проекта — это борьба с растущим количеством электронного мусора. В то время как электронщики создают новые технологии, маркетологи ищут новые пути к сердцам, а точнее ушам потребителей. В Германии появились говорящие окна. Суть технологии в том, что стекло вибрирует под воздействием передаваемых данных, а пассажир, прислонившийся к окну, слышит сообщение благодаря костной проводимости. В сентябре ученые НАСА тестировали технологию космической 3D-печати. Испытание проходил небольших размеров принтер, который избавит астронавтов от необходимости набивать космические корабли всеми инструментами и деталями, что могут понадобиться в ходе экспедиции. Такой девайс, по сути, летающая фабрика, с конвейера которой могут сходить мини-спутники, запасные части и так далее. А вот так новые технологии позволяют экономить средства небогатым кинопроизводителям. Использование квадрокоптеров делает воздушные видовые съемки доступными практически всем заинтересованным лицам. Цены на летательные аппараты продолжают падать, а значит зритель увидит еще больше захватывающих дух картин. Перехватывает дыхание и от стремительно развивающихся биометрических технологий, которые отправляют классические пароли на заслуженный отдых. Сканеры отпечатков пальцев уже используются повсеместно, от телефонов до кассовых аппаратов, а устройство, распознающее рисунок радужной оболочки глаз, претендует на роль нового стандарта контроля доступа к данным. Среди прочих технологичных откровений можно отметить презентацию первого европейского биткоин-банкомата. Событие произошло в Швеции и внесло свой вклад в популяризацию не до конца понятой криптовалюты. Но для того, чтобы лучше понимать, что происходит в техномире, рекомендуем смотреть следующий выпуск программы Пронет. Ну а на сегодня все. Оставайтесь онлайн.